Celle de vrai ami te diront la vérité. Comme je suis votre frère, votre ami, votre cousin, je ne sais pas le nom que vous allez m'appeler, je vous recommande de vous abonner sur cette chaîne parce que je suis obligé de vous dire de vérité que vos fake, vos amis hypocrites, ne le diront jamais. Parce que ici, sur cette chaîne, on parle de fashion, de grooming, de lifestyle, de dating et plein d'autres sujets intéressants que j'aimerais bien que vous puissiez vous abonner. Are you ready? Premier point, de fois on dégage des odeurs insupportables que une autre personne qui peut te les dire que man aujourd'hui tu sens mauvais. Mais il y a d'autres amis qui ne vous les diront jamais que gars tu sens mauvais, ils vont juste s'écarter. Un vrai ami, comme je l'ai dit auparavant, te les dira que non man aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens mauvais. Et pour éviter tout cela. Vous devez prendre votre bain le matin avant de sortir de votre appartement, maison, partout où vous vivez. Prenez un bain tiède, chaude. Prenez juste un bain en fait. Et si vous savez que vous n'avez pas assez d'habits pour changer chaque jour, lavez-les au moins chaque jour. Et le lendemain, tu vas mettre ce que tu avais mis avant-hier. Donc, c'est un peu ça pour que vous puissiez être frais. Parce que lorsque tu sens bon, ça va attirer les gens vers toi. Et quand tu es là en train de sentir incroyable, tu vas faire fuir les gens. Donc, lavez-vous le matin avant de sortir. C'est vraiment Important. Deuxième point, c'est se raser. Oui, je sais que vous allez me donner toutes les bonnes raisons pour ne pas se raser. Par exemple, ça protège contre la sueur. Deuxième, ça protège contre les infections sexuelles. Oui, je sais tout ça. On le met un peu à côté. Imaginez vous-même, une femme vient chez vous en tant que gentleman. Elle veut faire... Et puis, elle rencontre des odeurs insupportables que quand j'ai dit toi et moi là on peut pas supporter en vrai de vrai on peut pas supporter et tu veux l'enfant d'autrui puisse supporter cela comment mais allez comment je dis pas de raser jusqu'au fond non 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 genre juste à un niveau là que ça puisse être simple parce que lorsque vous le rasez jusqu'au fond vous allez voir que à tout moment vous allez gratter et ce n'est pas bien et si vous voulez éviter un peu ces grattages, lorsque vous vous rasez, mettez un peu de poudre. Quand je dis poudre, je ne vais pas faire de publicité ici. Mettez n'importe quelle poudre que vous avez, c'est bon. Mettez juste la poudre. Et pourquoi je vous demande encore de vous raser Parce que lorsque vous êtes en train de marcher, vous allez voir que si vous avez beaucoup de poils pubis, vous allez voir que lorsque vous marchez, vous êtes en train de frotter. Ça va vous blesser, ça va causer des brûlures sur votre et c'est pour cela Peter Ronsalé vous conseille de vous raser deux fois pas trop deux fois pour un peu le garder propre parce que lorsque elle va venir vous sentez à l'aise troisième point changez vos sous-vêtements comment ça fait combien de temps que tu n'as pas changé de sous-vêtements ou bien tu n'as pas lavé ces sous-vêtements que tu, tu as actuellement là si c'est deux jours, c'est trop. Normalement, des sous-vêtements. Quand je parle de sous-vêtements, je ne sais pas, vous êtes en train de penser à quoi Ils sont, par exemple, les cinglés. C'est un sous-vêtement. On l'appelle underwear. Et euh, votre boxeur. Il faut les changer chaque jour. Et si vous n'avez que deux, c'est simple. Tu portes aujourd'hui, tu les laves. Parce que Dieu nous a donné le soleil. Et je pense qu'il y aura le soleil aujourd'hui chez vous, donc tu as l'opportunité de le laver pour que ça soit mieux demain parce que lorsque c'est sale, vous allez voir qu'il y a des odeurs qui va vraiment, tu vois, rester chez vous et puis ça sent mal, ça sent mal. Donc, il faut changer votre sous-vêtement chaque jour, c'est vraiment important. Quatrième point, nettoyez votre appartement, votre chambre parce que c'est incroyable. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas comment ils vivent. La maison là où ils vivent, elle est sale. Tu vas le voir à l'extérieur, bien habillé. Et tu te dis, mais comment il fait d'abord C'est incroyable. À l'extérieur, tu es propre. À la maison, 
puissant. Comment? I don't care if your room or your house is small or what, but you need to keep it clean. Si ce n'est pas propre, je, je ne peux pas venir ou bien je ne peux pas euh, continuer la relation parce que qu'est-ce que je gagne en fait D'après mon opinion, je pense que quand tu pars chez quelqu'un, tu pars voir un peu comment il a décoré et puis tu vas dire « Ok, qu'est-ce que moi je peux faire aussi dans ma chambre ?» ou bien dans, dans mon appartement, tu vois. Voir un peu qu'est-ce que tu peux arranger, c'est ça en fait. Tu vois chez la personne, elle est propre. Tu vois aussi chez toi, tu dis qu'est-ce que je peux arranger. Et lorsque tu pars chez quelqu'un, <rire> la maison, elle est sale. Toi-même, tu vas te dire, ok, c'est bien. On va commencer à se voir à l'extérieur. Et je n'aurai même plus envie de partir chez toi parce que c'est fini. C'est sale. Tu dois arranger. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir. Faites-en rendre salé.